Hello friends and my dear students. Welcome to another lecture of study mechanical with version. In this lecture we are going to discuss about the flywheel analysis. This is the first part. Part 1 and the part 2 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 ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക പ്രോബ്ലം ഒക്കെ നന്നാക്കി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഫ്ലൈവീൽ എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫ്ലൈവീൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആഫ്റ്റർ ദി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ബിഫോർ ദി ഗിയർ ബോക്സ് ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെയും അതേപോലെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും കൂടെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഫ്ലൈവീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൈവീൽ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദറ്റ് ഈസ് എ ഫ്ലൈവീൽ ഈസ് യൂസ് ടു കൺട്രോൾ ദ വേരിയേഷൻ ഇൻ സ്പീഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഈച്ച് സൈക്കിൾ ഓഫ് ആൻ എഞ്ചിൻ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സൈക്കിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയിങ് സ്പീഡാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ആ ഒരു വേരിയേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വേരിയേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ഫ്ലൈവീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് എ ഫ്ലൈവീൽ ഈസ് ആക്ട് ആസ് എ റിസർവ് വയർ ഓഫ് എനർജി ഒരു എനർജി റിസർവ് വയർ ആയിട്ടാണ് ഫ്ലൈവീൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ സ്പീഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഈ ഈ ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും ആവശ്യം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കില്ല ആ സമയത്ത് ഓക്കെ അതിനേക്കാളും കുറച്ച് മതിയാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എനർജി ഈ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദി ഫ്ലൈവീൽ ഓക്കെ ചില സമയങ്ങളിൽ എനർജി നമുക്ക് എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലൈവീൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എനർജി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലൈവീൽ ആക്ച്വലി എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനർജി സ്റ്റോറിംഗ് ഡ്യൂ ടു ഇനേഷ്യ ഇനേഷ്യ കൊണ്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്ലൈവീൽ ഈസ് ആക്ട് ആസ് എ റിസർവ് വയർ ഓഫ് എനർജി എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ടേണിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം എന്താണ് ടേണിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ടേണിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം നമുക്ക് അറിയാമെന്നെങ്കിൽ ടേണിംഗ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയണം ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ ബോക്സിനകത്ത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡൈനാമിക് അനാലിസിസ് ഓഫ് സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് മെക്കാനിസത്തിനകത്തും അതേപോലെ എഞ്ചിൻ ഫോഴ്സ് അനാലിസിനകത്തും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ടി ഇൻറ്റു ആർ ആണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേണിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ഇൻ ദി ക്രാങ്ക് എഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രാങ്ക് എഫേർട്ട് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് അപ്പോൾ എഫ് ടിക്കുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എഞ്ചിൻ ഫോഴ്സ് അനാലിസ് എന്നാണ് ഇനി ഡൈനാമിക് അനാലിസ് ഓഫ് സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് മെക്കാനിസ് നമ്മൾ പഠിച്ച സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ ഈ തീറ്റയും ബീറ്റയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ബീറ്റേനെ തീറ്റയിലോട്ട് മാറ്റുന്നു ആ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബീറ്റിനെ തീറ്റയിലോട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ടേണിംഗ് മൊമെൻറ്റിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ എഫ് ഇൻറ്റു ആർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ എഫേർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ റിലേറ്റ്സ് തീറ്റ വിത്ത് ടേണിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ആയിരം അപ്പോൾ തീറ്റയിലെ ടേമിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ടേണിംഗ് മൊമെൻറ്റിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എക്സ് ആക്സിൽ തീറ്റ എടുക്കണം വൈ ആക്സിൽ ടേണിംഗ് മൊമെൻറ്റ് എടുക്കണം എന്നിട്ട് തീറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ വേരിയസ് വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് ടേണിംഗ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേരിയസ് വാല്യൂ കിട്ടും അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രാഫിനെയാണ് ടേണിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് എ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ടി വേഴ്സസ് തീറ്റ ഈസ് നോൺ ആസ് ടേണിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം എക്സ് ആക്സിൽ തീറ്റയും തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രാങ്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ 
ഓക്കെ സക്ഷന്റെ കേസിൽ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഏരിയ ബിലോ എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആക്ച്വലി നെഗറ്റീവ് ടോർക്ക് ആണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ടോർക്ക് ആണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ടോർക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ടോർക്ക് കിട്ടുന്നത് വർക്കിംഗ് അതായത് എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളതിൽ അല്ല കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി നെഗറ്റീവ് ടോർക്ക് ആണ് സെക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ മെജോറിറ്റി നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് ആണ് എക്സോസിലും മെജോറിറ്റി നെഗറ്റീവ് ടോർക്ക് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ഇപ്പൊ ഇനി ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയത് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ടേണിംഗ് മൊമെന്റ് സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഇവിടെ ഫോർ പൈ ആണ് ഇവിടെ ഫോർ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ക്രാങ്കിന്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും പിന്നെ വീണ്ടും ഈ സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ ഫോർ പൈ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഈ സെയിം സൈക്കിൾ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത് മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സീറോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് ടു പൈ ആണ് അത് വൺ കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ അത് വൺ കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മീൻ ടോർക്ക് ലൈൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ഈ ലൈനിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മീൻ ടോർക്ക് ലൈന് ഇനി നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു ടേണിംഗ് മൊമെൻ്റ് ആയി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിൽ തീറ്റ ആണ് വൈ ആക്സിൽ ടി ആണ് ടോർക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടി ഇൻറ്റു തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വലി എന്താണ് എനർജി ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ടേണിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഏരിയ അണ്ടർ ദി കേവ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വലി എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദി ഫ്ലൈവീൽ ആണ് എനർജി ഓഫ് ദി ഫ്ലൈവീൽ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ മീൻ ടോർക്ക് ലൈനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ ഈ ലൈനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന മീൻ ടോർക്ക് ലൈൻ ആണ് ഇതിന്റെ മേലുള്ള ഈ ഏരിയ എ വൺ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എബവ് ദി മീൻ ടോർക്ക് ലൈൻ ആണ് അതായത് എ വൺ എ ത്രീ എ ഫൈവ് ഇത് മൂന്നും പോസിറ്റീവ് ആണ് അത് ദാറ്റ് മീൻസ് പോസിറ്റീവ് ഏരിയ ആണ് അതായത് എനർജി ആഡ് ടു ദ സിസ്റ്റം ആണ് ഇനി എ ടു എ ഫോർ എ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നെഗറ്റീവ് ഏരിയ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് എനർജി റിജക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി സിസ്റ്റം ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഫ്ലൈവിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്ന എനർജി ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട എനർജിയാണ് എ ടു എ ഫോർ എ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേണിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ആയിരം മൾട്ടി സിലിണ്ടറിൻ്റെ കേസിൽ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പോയിന്റിലുള്ള ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലുള്ള എനർജി നമ്മൾ എഴുതാണ് ക്രാങ്ക് പൊസിഷൻ ക്രാങ്ക് പൊസിഷൻ എയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മീൻ എനർജി നമ്മൾ ലെറ്റ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇ ക്യാപിറ്റൽ ഇ എന്ന് മീൻ എനർജിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എയിലുള്ള മീൻ എനർജിയാണ് അപ്പോൾ ബിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഏരിയ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ ഈ എ വൺ ഏരിയ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ പ്ലസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇ പ്ലസ് എ വൺ ഇനി അടുത്ത് ബിയിൽ ബിയിലെത്തി ഇനി അടുത്ത് സിയിലെത്തുന്ന സമയത്ത് ബിയിലുള്ള എനർജി ആക്ച്വലി എന്താണ് ഇ പ്ലസ് എ വൺ ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ ടു മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇ പ്ലസ് എ വൺ മൈനസ് എ ടു എന്ന് വരും അതേപോലെ ഡിയിലെത്തുമ്പോൾ പ്ലസ് എ ത്രീ വരും ഇ ഇയിലെത്തുമ്പോൾ മൈനസ് എ ഫോർ വരും എഫിലെത്തുമ്പോൾ പ്ലസ് എ ഫൈവ് വരും ദെൻ ജിയിലെത്തുമ്പോൾ എ സിക്സ് മൈനസ് എ സിക്സ് വരും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ സീറോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ആകുമ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എൻഡ് പോയിന്റ് ആണ് ആക്ച്വലി അടുത്തത് അടുത്ത സൈക്കിളിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റും ഈ ജി തന്നെ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ അടുത്ത ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജി വിച്ച് ഇസ് സിമിലർ ടു എ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ജിയിലും എയിലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ഈ എയിലും ഈ ജിയിലും നമുക്ക് സെയിം കിട്ടണം എനർജി ഫ്ലൈവീൽ എനർജി അപ്പൊ ഇവിടെ എയിലുള്ള ഫ്ലൈവീൽ എനർജി ഇ അല്ലേ അപ്പൊ ജിയിലുള്ള ഫ്ലൈവീൽ
അടുത്ത ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകണം ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് ടേംസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് ലെറ്റ് ഐ ബി ദി മാസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദി ഫ്ലൈ വീൽ ഒമേഗ വൺ ഈസ് ദി മാക്സിമം സ്പീഡ് ഒമേഗ ടു ഈസ് ദി മിനിമം സ്പീഡ് ഒമേഗ ഈസ് ദി മീൻ സ്പീഡ് മീൻ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒമേഗ വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദൻ ഈ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന മീൻ സ്പീഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഈസ് ദി കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദി ഫ്ലൈ വീൽ അറ്റ് മീൻ സ്പീഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ കൈനറ്റിക് എനർജിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പൊ അത് ലീനിയർ മോഷൻ ആണ് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ മാസിന് പകരം കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടേം എന്താണ് മാസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ വി എന്ന് പറയുന്ന ലീനിയർ വെലോസിറ്റി കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടേം ഏതാണ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റി അപ്പൊ ഹാഫ് ഇൻഡു ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ദെൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് ഇ ബി ദി സ്മോൾ ഇ ബി ദി മാക്സിമം ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓഫ് എനർജി കെ ബി ദി കോയിഫിഷ്യൻ ഓഫ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓഫ് സ്പീഡ് ക്യാപിറ്റൽ കെ എന്നാണ് കോയിഫിഷ്യൻ ഓഫ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓഫ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം സ്പീഡ് മൈനസ് മിനിമം സ്പീഡ് ഇതാണ് മാക്സിമം ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓഫ് സ്പീഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മീൻ സ്പീഡിനെയാണ് കോയിഫിഷ്യൻ ഓഫ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓഫ് സ്പീഡ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്നല്ലേ മാക്സിമം ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം എനർജി മൈനസ് മിനിമം എനർജി അല്ലേ മാക്സിമം എനർജി എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക സ്പീഡ് മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ മിനിമം എനർജി നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് കിട്ടുക സ്പീഡ് മിനിമം ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം മാക്സിമം സ്പീഡിൽ കിട്ടുന്ന എനർജി മാക്സിമം എനർജി മൈനസ് മിനിമം സ്പീഡിൽ കിട്ടുന്ന എനർജി മിനിമം എനർജി അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ഇ എന്ന് പറയുന്ന മാക്സിമം ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓഫ് എനർജി ദെൻ ഇതിൽ രണ്ടിലും ഹാഫ് ഐ കോമൺ അല്ലേ അത് ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാൻ ഓക്കെ ഇനി ഈ ടേമിൽ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒമേഗ വൺ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടു സ്ക്വയർ വിച്ച് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അല്ലേ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയറിന് എ പ്ലസ് ബി ഇൻ എ മൈനസ് ബി എന്ന് എഴുതി കൂടെ ആ ടേമിൽ നമ്മൾ ആ രൂപത്തിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒമേഗ വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ ടു ഒമേഗ വൺ മൈനസ് ഒമേഗ ടു ഈ ടു എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താണ് ഇവിടെ എഴുതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒമേഗ വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വലി എന്താണ് ഒമേഗ മീൻ സ്പീഡ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം ഇനി ഈ ടേമിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഒമേഗ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ഒരു ഒമേഗ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒമേഗ ഇൻറ്റു ഒമേഗ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഇക്വേഷന് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഇനി നോക്കിയേ ഈ ഒമേഗ വൺ മൈനസ് ഒമേഗ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്താണ് കോഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓഫ് സ്പീഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കെ എന്ന് കിട്ടും ദിസ് ഇക്വേഷൻ റിലീസ് ദ മാക്സിമം ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇ ആൻഡ് ദ കോഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓഫ് സ്പീഡ് ക്യാപിറ്റൽ കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ മാറ്റി എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ടു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വലി എന്താണ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന മീൻ കൈൻഡ് എനർജി ഓഫ് ദി ഫ്ലൈ വീൽ അറ്റ് മീൻ സ്പീഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഡെറിവേഷൻ ഒരു ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് സാധാരണ ഫ്ലൈ വീലിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടേണിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ പെട്രോൾ എഞ്ചിനീയർ ഡോൺ അറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ സ്കെയിൽ നമ്മൾ ടേണിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്ര
ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ എബവ് ആൻഡ് മിനി ബിലോ മീൻ ടോർക്ക് ലൈൻ ക്വസ്റ്റിൻ തന്നിട്ടില്ലേ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേണിംഗ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് ചെയിൻ ലൈൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് മീൻ ടോർക്ക് ലൈൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ എബവ് ഇവിടെ ടു സിക്സ്റ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ഫൈവ് എയ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി മൈനസ് ത്രീ എയ്റ്റി ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആംഗിൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പൈ വരെ വരയ്ക്കുന്നത് കാരണം പൈ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് റവല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓരോ പോയിന്റിലെയും എനർജി എഴുതിയത് പോലെ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകണം അറ്റ് എ നമ്മൾ ലെറ്റ് മീൻ എനർജി ബി സ്മോ ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇ കിട്ടും ബിയിൽ ഇ പ്ലസ് ടു സിക്സ്റ്റി എന്ന് എഴുതണം ദെൻ ഇവിടെ ബിയിൽ ഇ പ്ലസ് ടു സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ സിയിൽ വരുമ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് എയ്റ്റി എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഇ മൈനസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഇനി ഡിയിലെത്തുമ്പോൾ സിയിലുള്ള ഇ മൈനസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി എന്ന് വരും അങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റിൽ എടുക്കുകയാണ് അതിന് എഫിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഇ പ്ലസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇ പ്ലസ് ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ജിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എയിലും ജിയിലും ഉള്ള വാല്യൂ സെയിം ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ എനർജി കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ പോയിന്റിലുള്ള എനർജി നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പോൾ ഇ ആണ് ഇ പ്ലസ് ടു സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇ മൈനസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ആണ് ഇ മൈനസ് ടു ഫോർട്ടി അങ്ങനെ കിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം എനർജിയും മിനിമം എനർജിയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മാക്സിമം എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇ പ്ലസ് ടു സിക്സ്റ്റി ആണ് മിനിമം എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ മൈനസ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി അത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഗിവൺ ഡാറ്റയാണ് ഇതെല്ലാം ഓക്കെ ഇനി ഈ മാക്സിമം എനർജി മൈനസ് മിനിമം എനർജി ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ആണല്ലോ ആക്ച്വലി മാക്സിമം ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇ പ്ലസ് ടു സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ഇ മൈനസ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എം എം സ്ക്വയറിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഏരിയ തന്നിട്ടുള്ളത് എം എം സ്ക്വയറിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഏരിയ തന്നിട്ടുള്ള എം എം സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്കെയിലിലോട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമുക്ക് ടേണിംഗ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെയും ആംഗിളിൻ്റെയും ടേമിലല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലാതെ ഈ ഏരിയ എം എം സ്ക്വയറിലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു എം എം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് വൺ എം എം ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ സ്കെയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഹൊറിസോണൽ സ്കെയിലിനെയും വെർട്ടിക്കൽ സ്കെയിലിനെയും കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഏരിയ തന്നിട്ടുള്ളത് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി എന്നൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത് എം എം സ്ക്വയറിലാണ് ആ എം എം സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എസ് ഐ യൂണിറ്റിലോട്ട് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ എം എം സ്ക്വയറും ഇവിടെയും സെയിം യൂണിറ്റ് ആയാൽ മാത്രം മതി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എവിടെ നോക്കേണ്ടത് ഇതാ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇ പ്ലസ് ടു സിക്സ്റ്റി ഇത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇത് ഇയും മൈനസ് ഇയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും ബാക്കി നമുക്ക് എയ്റ്റ് എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ദെൻ ഹോറിസോണ്ടൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡിഗ്രി ആണ് റേഡിയനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഇ ഓക്കെ ഇൻറ്റു വെർട്ടിക്കൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ദെൻ ആൻസർ വിൽ ബി ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഇ നമുക്ക് കിട്ടും ഇ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓഫ് സ്പീഡ് കെ ആണ് ദാറ്റ് ഈ ബൈ ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് കിട്ടി ഐയും ഒമേഗയും നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ആൻസർ വിൽ ബി പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് ദ കോയിഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓഫ് സ്പീഡ് ഈസ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ദെൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫ്ലൈ വീൽ എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഫ്ലൈ വീൽ എവിടെ യൂസ് ചെയ